ஹாய் ஹலோ வணக்கம் தமிழை நேசிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் என் சிறந்தார்ந்த வணக்கங்கள் இது நம்முடைய ஸ்மார்ட் தமிழா சேனலுடைய நாலேஜ் ஷேர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்கிற காம்படிஷனில் நான் உங்ககிட்ட பேச வந்திருக்கேன் உனான் உங்கள் செந்தூர் கணேசன் நாலேஜ் ஷேரா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நாலேஜ் ஷேர்னால் தமிழில் என்ன அறிவை பகிர்வோம் அதே தான் என்னுடைய அறிவை உங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் பகிர்ந்து கொள்ள தான் நான் இப்போ வந்திருக்கேன் அப்படி என்ன அறிவை நாம் இப்போ பகிர்ந்துக்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் எந்த ஒரு தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளில் ஒரு சில பகுதி மறைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படி மறைக்கப்பட்ட பகுதிகளை ஒரு சில தலைவர்களோ அல்லது ஒரு சில புத்தக எழுத்தாளர்களோ எழுதி வெளியிடுவாங்க அப்படி நான் கண்ட ஒரு சில தலைவர்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை நான் உங்களுக்கு பகிர போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நாம் முதல்ல பார்க்க போகிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் மண்ணின் மைந்தன் விருதுநகர் மண்ணின் மைந்தன் யாருன்னு பார்க்குறீங்களா நம்முடைய சங்கரலிங்கனார் தாங்க சங்கரலிங்கனார் அப்படிங்கிறவரை பற்றி பலருக்கும் தெரியாமல் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது வாங்க அதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது வருஷம் கருப்பசாமி வள்ளியம்மை அப்படிங்கிற தம்பதியினருக்கு மகனாக பிறக்கிறாரு விருதுநகரில் காமராசர் பயின்ற பள்ளியில் தான் இவரும் பயில்றாரு காமராசரோட இணைந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொள்கிறாரு காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து கதர் விற்பனையில் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வம் செலுத்தின இவர் மகாத்மா காந்தியோடு சேர்ந்து தண்டி யாத்திரையிலையும் பங்கு கொள்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது வருஷம் சங்கரலிங்கனார் பனிரெண்டு அம்ச கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிறாரு மொழி வாரியாக ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் பிரிந்த நிலைமையில சென்னை மாகாணம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய நம்ம மாநிலத்தையும் தமிழ்நாடு அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் செய்யணும்னு சொல்லி வைக்கிறாரு மிக மிக சிறந்த முக்க மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை தான் இது ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தன்னுடைய உண்ணாவிரதத்தை தொடங்குறாரு எழுபத்தாறு நாட்கள் தொடர் போராட்டத்துக்கு பிறகு சங்கரலிங்கனார் மறைகிறாரு அதற்கு பின்னால் வந்த ஆட்சி பேரறிஞர் அண்ணா தலைமையிலான ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஏப்ரல் பதினாலு அன்றைக்கு புனித ஜார்ஜ் கோட்டையை தமிழக அரசு அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் செய்கிறாங்க அதற்கு பிறகு மத்திய அரசு இருபத்தி மூணு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வருஷம் தமிழ்நாடு அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் செஞ்சது பார்த்தீங்களாங்க வெள்ளம் சாப்பிட்றவன் ஒருத்தன் விரல் சூப்பிறவன் இன்னொருத்த என்ன சொல்கிற மாதிரி போராட்டம் செஞ்சு உயிரையே தியாகம் வச்சார் சங்கரலிங்கனார் ஆனால் அதற்கு பிறகு வந்து ஆட்சியில் அமர்ந்த பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானத்தை கூட்டி தாங்க நிறைவேற்றினார் ஆனால் அவருடைய பேர் தமிழ்நாடுன்னு பெயர் மாற்றம் செஞ்சதில் இன்றைக்கும் நினச்சிருக்கு சங்கரலிங்கனார் பெயர் காணாமலேயே போயிடுச்சுங்க அடுத்தது நாம் பார்க்க போகிற தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேபு சிதம்பரனார் பேபு சிதம்பரனார் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய முழு பெயரே நமக்கு இன்னும் யாருக்கும் சரியாக தெரியாதுங்க வள்ளியப்ப உலகநாதன் சிதம்பரம் பிள்ளை அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய உண்மையான முழு பெயருங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் அஞ்சாம் தேதி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள ஓட்டப்பிடாரம் அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்தாருங்க இவர் படிப்படியாக படித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாவது வருஷம் லாயர் பாஸ் பண்ணிட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது வருஷம் தன்னுடைய வழக்கறிஞர் வேலைகளை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அதற்கு பிறகு அதே வருஷத்தில் அவருக்கு வள்ளியம்மை அப்படின்ற ஒரு பெண்ணோட திருமணம் நடக்குதுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷம் அவங்க வள்ளியம்மை தன்னுடைய தலை பிரசவத்தில் உயிரிழக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓராவது வருஷம் மீனாட்சி அப்படின்ற ஒரு பெண்ணை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்கிறார் வஉ சிதம்பரனார் இப்படி தன்னோட சொந்த வாழ்க்கை இனிமையாக போய்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வேலையில் பொது வாழ்க்கையிலையும் உள்ள வர ஆரம்பிக்கிறார் வஉ சிதம்பரனார் அவர் ஆங்கிலேயரோட அசுர வளர்ச்சிக்கு காரணம் அவங்களுடைய கப்பல் போக்குவரத்து துறைன்னு தெரிஞ்சு கொண்ட வஉ சிதம்பரனார் நாமளும் கப்பல் போக்குவரத்து துறையை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்பினாருங்க அதன் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாவது வருஷம் அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் சுதேசி நாவாய் சங்கம் அப்படிங்கிற கப்பல் நிறுவனத்தின் மூலமாக எஸ் எஸ் காலியோ மற்றும் எஸ் எஸ் லோவா அப்படிங்கிற ரெண்டு நீராவி கப்பலை வாங்கினாருங்க தன்னுடைய சொந்த பணத்திலையும் கொஞ்சம் நிதி திரட்டியும் வஉ சிதம்பரனாரனுடைய மிக முக்கியமான ஒரு ஆற்றல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேச்சாற்றல் தூத்துக்குடிக்காரங்கனால பேச சொல்லியா கொடுக்கணும் பேச்சின் மூலமா தொழிலாளர்கள் உழைப்பாளிகள் என அனைவரையுமே கவர்ந்தவர் நம்முடைய வஉசி இவரது பேச்சு கேட்ட மக்கள் அந்நிய பொருட்களை வாங்க எதிர்த்தாங்க இதை அறிஞ்சு கொண்ட ஆங்கிலேய அரசு இவர் மீது பல பொய்யான வழக்குகளை போட ஆரம்பிச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் மார்ச் பனிரெண்டாம் நாள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் நம்முடைய வஉ சிதம்பரனார் அப்போது மக்கள் பல போராட்டங்களை நடத்தி நீதிமன்றங்கள் முன்னாடியும் சென்றாங்க ஆனால் ரெட்டை ஆயுள் தண்டனை விதிக்க பெற்றார் நம்முடைய வஉ சிதம்பரனார் சிறையில் எவ்வளவு எவ்வளவு கொடுமைகள் எல்லாம் படுத்த முடியுமோ அவ்வளோ கொடுமைக
சிறையிலேயே தன்னுடைய உடல்நிலை ரொம்ப ரொம்ப மோசம் அடைஞ்சதுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாவது வருஷம் டிசம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி விடுதலை பண்ணது ஆங்கில அரசு ஆனால் இதில் சோகமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறைக்கு செல்லும் பொழுது எவ்வளவு எவ்வளவு போராட்டங்கள் பண்ணின மக்கள் கூட்டம் இவர் சிறையை விட்டு வெளியே வரார்னு சொல்லும் போது வரவேற்க ஒரு மக்கள் கூட வரலங்க சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த வவு சிதம்பரனாருடைய குடும்பம் வறுமையில் வாடிச்சிங்க இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அவர் வெளியில் வந்து மண்ணெண்ணெய் கடையும் மளிகை கடையும் வச்சு நடத்தினாருங்க கடைசியில் ஆங்கில அரசை எதிர்த்து கடன்களை கூட அவரால் செலுத்த முடியாமல் வறுமையில் வாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாவது வருஷம் நவம்பர் பதினெட்டாவது நாள் உயிர் தொடர்ந்தாருங்க இவருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு நினைக்கிறீங்களா எவ்வளவு தான் பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் எவ்வளவு தான் பெரிய செல்வாக்கு பெற்றிருந்தாலும் எல்லாமே சில காலம்தாங்க சிறைக்கு செல்லும் போது இருந்த மக்கள் கூட்டம் சிறையில் இருந்து வெளியே வரும்போது யாருமே வந்து எட்டு கூட பார்க்கலங்க தன்னுடைய குடும்பம் மிகப்பெரிய செல்வத்தில் இருந்த ஒரு குடும்பம் வறுமையில் வாருது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எந்த ஒரு மக்களுமே அவங்கள எட்டி கூட பார்க்கலங்க இது தங்க சுயநலம் வரைஞ்ச உலகம் அடுத்தது நாம் பார்க்க போடக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு தலைவர் கக்கன்க கக்கன்னு சொன்னாலே கரைப்படியாத உள்ளம் கரைப்படியாத கைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நேரத்தில் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு சொல்கிறேன் கேளுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் ஜூன் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள மேலூரை அடுத்த தும்பைப்பட்டி அப்படிங்கிற ஊரில் பிறந்தவருங்க கக்கன் கிராமத்தில் பூசாரியாக இருக்கிறாரு இவருடைய தந்தை கக்கன் தன்னுடைய இளமை பருவத்திலேயே காங்கிரஸில் இணைஞ்சி பல போராட்டங்களை சந்திக்கிறாருங்க வெள்ளையனே வெளியேறு அப்படிங்கக்கூடிய இயக்கத்தில் ஈடுபட்டு அழிப்பூர் சிறையிலையும் இவர் செல்கிறாருங்க பெருந்தலைவர் காமராசர் முதலமைச்சராக பதவியேற்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் வகித்து வந்த காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் பதவியை கக்கன் ஏற்கிறாருங்க அதே நேரத்தில் இவங்க அப்பா பூசாரியாக இருந்ததுனாலவோ என்னவோ தெரியலங்க கக்கனுக்கு சமய பற்று கொஞ்சம் அதிகம் ஈவே ராமசாமி சுயமரியாதை இயக்கம் சார்பில் ராமர் உருவப்படத்தை எரிக்கிற போராட்டத்தை அறிவித்தார் அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததில் கக்கனும் ஒருவர் கக்கனை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு முறை தமிழகத்திற்கு மலேசியாவிலிருந்து வந்த ஒரு அமைச்சர் கக்கனை பார்த்து அவருடைய வச்சிருந்த பழைய பேனாவை பார்த்து என்ன நீங்கள் இந்த பேனா யூஸ் பண்ணுறீங்க இதோ டேக் இட் மை பென் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பேனாவை கொடுத்தாருங்க அது ஒரு தங்க பேனா ஆனால் தான் ஒரு தகுதியற்றவன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேனாவை அவர் வாங்க முற்றிலுமாக மறுத்துட்டாருங்க நீண்ட நேர போராட்டத்துக்கு பிறகு மலேசிய அமைச்சர் கொடுத்த பேனாவை கக்கன் வாங்கிக்கிட்டாருங்க உடனே அவர் தன்னுடைய ஊழியரை அழைச்சி இப்பா இந்த பேனாவை நீ நம்முடைய அரசு அலுவலக புத்தகத்தில் பதிவு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருங்க இதை பார்த்த மலேசிய அமைச்சர் இன்பம் கலந்த அதிர்ச்சியில் எங்க இதை நான் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தானங்க கொடுத்தேன் இதையுமா அரசு அலுவலக புத்தகத்தில் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருங்க பார்த்தீங்களாங்க அன்னைக்கு வாழ்ந்த அரசியல் தலைவர்கள் எவ்வளவு நேர்மையாகவும் தன்னலமற்ற ஒரு செயல்லையும் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதை பார்த்தாவது புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படிப்பட்ட நேர்மையான தலைவர்களை கூட நம்ம மக்கள் விட்டு வைக்கலைங்க மேலூர் சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாவது வருஷம் இப்போ இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதாவது திமுக அப்படிங்கிற கட்சியினுடைய வேட்பாளர் ஓ பி ராமன் வந்து கக்கனை தோற்கடிக்கிறாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல அரசியல இருந்து முற்றிலுமா ஓய்வு பெறாரு கக்கன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராவது வருஷம் டிசம்பர் இருபத்தி நாலாவது தேதி இந்த உலகத்தை விட்டே ஓய்வெடுக்க செஞ்சு விட்டார் நம்முடைய கக்கன் இதுதாங்க உலகம் நீங்க என்னதான் உலகத்துக்கு பாடுபட்டு எவ்வளவுதான் மக்களுக்குன்னு நன்மை செஞ்சா கூட உங்களை எல்லாம் உதவி தள்ளிட்டு போற காலம் தாங்க இது கக்கனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாவது வருஷம் தோற்கடிச்சோம் அதே மாதிரி நம்முடைய வவு சிதம்பரனார சிறைக்கு சென்று வந்த பின்னால் ஒரு பய கூட எட்டி பார்க்கலங்க இப்படிப்பட்ட சுயநலம் நிறைஞ்ச உலகத்தில் நாமளும் வாழ்ந்துட்ருக்குறோம் ஆனால் அந்த தலைவர்கள் எல்லாம் சுயநலத்தை பார்க்கலங்க பொது நலம் மக்கள் நலம்னு வாழ்ந்தாங்க அதனால தான் அந்த தலைவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கும் வரலாற்றில் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் அவர்களை தோக்கடித்த மக்கள் வரலாற்றில் காணாமலேயே போயிட்டாங்க நீங்களும் நானும் காமராசரையோ கக்கனையோ தோக்கடித்த மக்களை போல வாழாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் நன்மை செய்யும் மக்களாக வாழ்ந்துருவோம் நம்மளால் நன்மை செய்ய முடியலையா நன்மை செய்யும் தலைவர்களையாவது வாழ வைப்போம் வாழ வைப்போம் வாழ வைப்போம் நன்றி வணக்கம்